పచ్చి రొయ్యలు చిక్కుడుగాయ కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు పచ్చి రొయ్యలు అరకేజీ పచ్చి రొయ్యల్లో మొదట ఒక వన్ టీ స్పూన్ కారం హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని ఇలా మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి చిక్కుడుకాయలు పావు కేజీ ఆనియన్ మీడియం సైజ్ది ఒకటి టమాటో ఒకటి పచ్చిమిర్చి నాలుగు కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర నాలుగు రెమ్మలు మసాలాకి కావలసిన పదార్థాలు వెల్లుల్లి ఏడు రెమ్మలు అల్లం ఒక రెండు ఇంచుల ముక్క ఈక్వల్ టు వెల్లుల్లి తీసుకోండి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి దాల్చిన చెక్క ఒక టూ ఇంచెస్ ముక్క రెండు ఇంచుల ముక్క తీసుకోండి లవంగాలు ఐదు యాలకులు రెండు ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ గసగసాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు ఎనిమిది ఆనియన్ని పచ్చిమిర్చిని కొత్తిమీరని ఇలా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఆనియన్ని చిన్ని చిన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి అలాగే చిక్కుడుకాయల్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని వీటికి పక్కన పీచు ఉంటుంది అది తీసేసుకోవాలి ఇలా తొడిమ ఇరిపి ఇలా కిందకి లాగితే మనకు ఆ పీచు వచ్చేస్తుంది చిక్కుడుకాయల్ని పక్కన పీచు తీసేసుకొని రెండు లేదా మూడు ముక్కల కింద కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి టమాటోని పైన తొడిమ తీసేసుకొని ఇలా కొంచెం కట్ చేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ మైక్రోవేవ్లో పెట్టుకుంటే మనకి పైన తొక్క ఈజీగా వచ్చేస్తుంది టమాటోని ఇలా టూ మినిట్స్ మైక్రోవేవ్ చేస్తే పైన తొక్క ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మైక్రోవేవ్ లేకపోతే ఒక చిన్న గిన్నెలో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దాన్ని పైన తొక్క వదులుగా అయ్యే వరకు ఉడకనివ్వండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి అల్లం దాల్చిన చెక్క లవంగి మొగ్గ యాలకులు బిర్యానీ ఆకు అలాగే జీడిపప్పు గసగసాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఒకసారి మిక్సీ చేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ మెత్తగా గసగసాలు అన్నీ నలిగే వరకు మిక్సీ చేసుకోండి ఇలాగా మెత్తగా నలిగే వరకు మిక్సీ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ని వేడవనివ్వండి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనము ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకున్నాము వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో కరివేపాకు వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఆనియన్ ఇలా ట్రాన్స్పరెంట్గా వేగిన తర్వాత మనము చిక్కుడుకాయలు వేసేసుకున్నాము వేసుకొని ఆ పసరు వాసన పోయే వరకు వేయించుకున్నాము చిక్కుడుకాయల్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీడియంలో పెట్టి వేయించుకోండి మీరు వాసన చూసినప్పుడు ఆ పసరు స్మెల్ అన్నది పోతుంది అప్పుడు మనం మసాలా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు మసాలా పేస్ట్ స్టవ్ లోలో పెట్టుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోండి ఇదే ఇందులో మనం గసగసాలు జీడిపప్పు వేసాం కనుక కింద అంటూ పోతుంది అందుకని కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ ఉండండి అలాగే స్టవ్ కూడా మీడియంలో పెట్టుకోండి లోలో పెట్టుకోండి మసాలాని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుందాము అలాగే పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకున్నాము ఇప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం టమోటా తొక్క తీసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇలా మిక్సీలో వేసుకొని గుజ్జులాగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఒకవేళ లేకపోతే స్పూన్తో అయినా గుజ్జులా చేసుకోవచ్చు టమోటో కూడా వేసి ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకుందాము టమోటోని ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత మనము పచ్చిరాయలు వేసేసుకుందాము పచ్చిరాయలు కూడా 
కొంచెంసేపు వేయించుకుందాము పచ్చిరొయ్యలు కూడా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించుకున్న తర్వాత ఇందులోని చిక్కుడుకాయి పచ్చిరొయ్యలు ములిగేన ములిగేటంతా వాటర్ వేసుకోండి దీనిపైన మూత పెట్టుకొని స్టవ్ని మీడియంలో పెట్టుకొని ఉడకనిద్దాము మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలుపుకుంటూ ఉండండి లేకపోతే కింద అంటుపోతుంది మీకు గ్రేవీలా కావాలనుకుంటే ఇలా కొంచెం వాటరీగా ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ చేసుకోండి అదే ఫ్రైలా కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం సేపు ఉడకనివ్వండి కాకపోతే మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండండి లేకపోతే కింద అంటుపోయి మాడిపోతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్లోలో పెట్టుకొని ఉడకనిస్తే మనకు కర్రీ ఇలా దగ్గర పడుతుంది ఇప్పుడు మనం దీని మీద దీని మీద కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మన కర్రీ రెడీ అంతే మన కర్రీ రెడీ మీకు నా రెసిపీస్ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్